Ek maak nie sommer een vis nie. Maar as we nou en dan een geleentheid, wanneer ons vir, vir iemand bid, en ons is in een geestelike strijd, en als een challenge, dan wil ons dit saam vier, wanneer ons weer die geleentheid het. En Tanja, welkom vandag saam met ons. Jy hoef te staan nie, sê daar, Tanja was dier een baie lang strijd. En ek het gesien hoe die lichaam van Christus intree vir die vrou en is haar eerste dag hier. En is my so lekker om julle saam met ons te hee. Julle is baie welkom hoor. Wel, ek weet nie om hierdie vir jou te sê nie, maar as jy nou vandag gekom het om die gewone manier wat ek die woord vir jou oorbreek te kom beleef, moet nie loop nie asjeblief, maar jy gaan dit nie kry op die selle manier nie. Ek beleef die Heere wil in hierdie volgende paar weke, wat ons gesels oor ontmasker, een bykie ons op een praktiese plek bring, dat ons prakties verstaan en praktiese implikaties sien, van wat het is wanneer ons die masker van vrees, die masker van dit wat ons terughou in die lewe, afval en totaal en al net begin leef, soos wat die Heere vir ons beplan het. Amen. So, ek het al vir jou baie lering daar oor gegeen, Maar, en ons het die saad gesaai in die harte, maar ek wil vandag, ek wil vandag die Heere vraag, Heere wil jy kom en hierdie, hierdie saad wat gesaai is, water gee en, en drome gee en planne gee en mag jy verheerlik word dier elke ding wat uit hierdie dienst uitkom, in Jesus naam. Amen. Ek ga jou bemoedig vandag met een story. Ek ga jou vandag een deel van my story vertel. En um, dis per tykere een bykie awkward, maar ek moet eerlijk wees. En per tykere is dit baie nice. So die awkward deel, snij dit uit. My kinders altyd gesê, snij dit af, gooi dit weg. Ber dit, verbrand dit. En nou die goeie is. Maar per tykere is die awkward nodig, so dat jy verstaan wat eindelijk goed is. Jy sien, in my leven het ek in een huis groot geword, waar ons kerk toe gegaan het, my ma die orrel gespeel, my pa was een ouderling, ek was hierdie typische oukie gewees, meid vir ministry. Ek het die roeping beleef op een jong ouderdom, en um, man, alles was net greid. Toe gaan swat ek theologie, by een sekere universiteit, en daar het ek die ontnuchtering van my leven, want ek denk ek het eerder die duivel daar ontmoet as vir Jesus. Dit was een grapje hoor. Nie die universiteit self nie, maar die verskillende leringe en goed wat jy mee te doen gehad het. En so mate dat ek geweldig ontnuchter was en een docent gaan sien het, en hy het vir my gesê, jongman, die beste wat jy kan doen, jy gaan 7 jaar hier studeer, en al wat jy kan word is een docent in een van die vakrichtings, as jy dan nagraads verder studeer, gaan sorteer eers jou leven uit en gaan weer mag doen of doen so iets. En ek het dus een advies gevolg, ek het die jaar klaar gemaakt, en um, baie teleergesteld, want ek het een prentje gehad van die heren, een prentje van bediening, en alles was anders. Wat het erger maak is, ek was een ou hier dier een moeilike tienerfase, en ons het in die familie ook dier een paar uitdagings gegaan, En um, my leven was so'n bykie geskut. Toe besluit ek, ek sal nou maar een werk gaan kry. Ek is nie nou lus om weer mag toe te gaan. Nie. En um, ek trek my woonstel alles uit. Ek het so'n karoulaikje gehad, gooi al my goed. Jy weet, die ouds reik, as jy alles in die boot van een karoula kan kry. My pa het my bed kom al, hy is daar iwers. En uh, daai daai, jylle sam in die geloon nie, al was ook iets soos een cellfoon nie. So ek bel van die koorshuis waar my sissie was, op die tiki box, bel ek een vriendin en sê, hoorie, ek rijd hier Johannesburg, ek wil het draai by jou kom maak, en sy sê, yes, is reg, en ek rijd, sien toe, en sy sê vir my, daar is een fliek, by Ster City in Johannesburg, nie Sterland in Pretoria, Ster City, ouwens wat daai plek ken. En ek sê, kom ons gaan fliek man, en ons gaan fliek, en toe ek daar by die fliek uitkom, raai wat, toe is my karoula en alles wat ek besit weg. Toe gaan het sleg. 
Kijk, het het so slecht met mij gegaan, he, dat zelfs ik mijzelf jammer gekryd. Ik was heel dat. Yes, ik was diep in bejammering. So weet je wat, ik squat voor de jaren, ik squat voor alles, squat voor allemaal, teleurgesteld. Die, die politie kan niet mijn kaart terugkrijgen, nie, my kleren is weg, so, ek moet zeker nie maar weer mag toe gaan, want tenminste gaan hulle vir my kleren gee. So ek dacht toen nou maar op, en ek gaan nou nie my hele story vertel nie, maar ik bouw op in hierdie story nou een story in mijn leven, wat mij verandering gebring het, en my hele leven in een andere richting gestuur het, maar is nog nie daar nie. So ek sdeer al die opleiding, kursusse gedoen, die hele werk en op ek eindig toe in een eenheid op wat ek gedink het, nou, dit is een operationele eenheid, ek is een in intelligentie, hulle sluit jou in die kamer toe, jy eet chips en speel radio en jy doen so'n bykie werk en alles is aankie dorie. Ek kom by die eenheid aan en hier ontmoet ek een ou, een Engelsman van Kaapstad. Ken jylle Engelsman van Kaapstad? You know. I live next to the mountain. <laughs> Sê gerook, broer. <laughs> en hulle sit my in die paard. Door al die trauma, al die moeilijkheid in my leven. Ek was karlos. Ek was huisloos. Ek het een soldaai verdien. En in die hoogtepunt van my loop aan in die weermag, kom ek met die ou wat ek die slechtste oor die weg kom, sit hulle ons in een kamer, en daar slot as jy daar instap, want ons werk met uiter sensitieve inlichting. Die ouds naam is Clive, Clive, as jy kyk hulle in by die, <laughs> ek weet nie wat Clive het my, hy, hy het net geweet hoe my, het jy al so iemand ontmoet? Hulle weet nie toe, hy het die sneaky manier gehad, dan kom sit hy in die, ons sien mekaar die hele tyd, ne? ons kyk die hele tyd in mekaar sy oor, terwyl ons werk, nou sit ons in die theekamer, in die weermacht, drink hier baie thee, so ons sit in die theekamer, en kom sit hy op die stoel langs my, sê vir my, so gaan dit met jou, en daai daar, daar is die ouwe soon alweer in jou sit, moet jy, jouself kan verdedig, jy hoor wat ek sê, Later het ek uitgevind, hy het een meisie, en ek het al gesien, ek dink het was een meisie. Ek bedoel het nie lelik nie. Vrouwens, daai tyd het hierdie pads op hulle skouwers gedra, om te julle, dames, gelijk of jy Star Trek gaan join of iets. En in die haare was so weird. Hy was altyd uit bang as hy een of ander ouds hy sy gered stompie, want hy ons mos gerook, hy wers gooi dan ontplof iets. Sy was nie daai type nie, jy sien. So, dat is baie plein. So, ja, ek kan nou klaar, ons het nie lekker gevat. En een dag toe klaar, wees so by my kom sit, en kom Hanna Hanna met my, en hy sê, so, hoe gaan dit met jou? So, ek vir hom klaar, kom ek sê vir jou wat, ek sê jou laat weet, as ek wil hee moet weet, hoe dit met my gaan. Lekker wind hier, ne? Hy sê, dit is ok, ek gee jou oop uitnodiging, want ek is bezig om vir jou te bid. En as daar enig iets is, Laat weet my. Toe word ek in Clive Prayer Buddies. Ek maak droog en hy bid vir my. Dit was een great verhouding. Ek wil sê, sy gebed het nie waar gewerk. Clive het rede gesoek. My rekenaar vries. Alles is mooi. om met my pad te stap, een discipleskapspad, wat ek nie wou stap nie. En wat ek achtergekom het, jare later, was dit, was juist, wat my geïrriteer het, want iets het in my geest gebeur. Jy sien, dit was nie klaar wat met my gepraat het, noodwendig nie, dit was die Heere. Maar ek het klaar voor my gesien. So, klaar was bereid om, sy masker aftal, so dat ek sy leven kan sien. Want hy was vol selfvertrouwe, dat die Christus in hom, aantrekkelijk genoeg is, 
Al is hy, hoe irriterend vir my, dat ek nog steeds kan verlief raak op die Heere. Klaar het sy levensmissie gemaakt vir die volgende paar maanden, om vir Koot Momberg by die Heere uit te bring. In hierdie week het Jean met ons gepraat oor een sekere gedeelte in 1 Petrus 3 vers 15 tot 16 en terwijl hy so praat, toe besef ek my reële story van het life is eindelijk bezig om hier een gestalte te vind. Ek het skielik het life sy strategie achtergekom. En ek gaan dit met julle deel vandag, want het het gewerk vir my. Die eerste ding, het life sy leven het vir my gewaas, nie sy woorde nie, hoe lief God my het. Ek wou nie met om oor die Heere praat nie, maar er was iets in het life sy leven, wat my aangetlaat. Ek het enig gehoor, iemand sê, hy het saam met Billy Graham gaan golf speel, en na die tyd, ek weet nie wat waar is, of het een urban legend is nie, maar dit maak vir my sin, en na die tyd, toe sê hy vir die ander ouwens, hierdie, hierdie, hierdie christene, al wat hulle kan doen is, ander judge nie, en die twee ouwens sê vir my, maar Billy het nog nie een keer, terwyl ons gespeel het van die Heere gepraat nie. Jy sien sy hart het om, aangetla. En dit is precies dit wat, wat Clive sy liefde in my leven kom doen het. Ek het die teenoorgestelde beleef as dit wat hy kom doen het. Clive het liefde gebring, ek het dit as kritiek beskou. So hy durf nie vir my iets te gesê het nie. Want sy levensstijl was kla, een antlag genoeg op my leven. Tweede ding is, sy leven het vir my ge, um, getuig met blijdskap oor sy kese. Het vat ons weer na die, daar die gedeelte toe in 1 Petrus 3 vers 15 tot 16, die volgende gedeelte, hy sê, en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen van julle, wat van julle rekenskap eis, omtrend die hoop wat in julle is. Hy het baie goed gedoen. Ek sal nooit vergeet nie, ons het eendag het ek en hy by die wimpie gesit. Jong mense, daai tyd was dit te bed so goed soos wat het was oor daar was die speur en die plekke nie, dis wimpie of die parkie. Ons het soldaai gekruis, so ons was by die wimpie. En hy het een massieve saad in my hart laat val. Want ek besluit, ek gaan hom konfronteer, en ek sê vir hom, Clive, this is too good to be true. En hy sê, quit, I am here to testify. <laughs> that it is so good, it must be true. En hy begin sy hart met my deel, en daar getuig hy teen oor my, hoe sy leven verander het. En ek het nie sy toestem om sy levensverhaal te vertel nie, maar as ek kind het hy een geweldige moeilike tyd gehad. En net die feit dat hy by die Heere uitgekom het, was klaar groot wonenwerk. Verder het sy liefde elke argument vernietig. Hy hoef nie met my te geredeneer het nie. Hy het die appe hand gehad. Hy het vir my geleer dat ons blijdskap kan hee, die joy, maar ook ontevrede te wees oor goed wat nie reg is nie. Hy was nie een van die good morning quote, hallelujah. Hy is nie een van die ons nie. Hy was een ou wat jy die eerlijkheid van God in sy leven kon sien. Maar hy kon nog steeds een saak hanteer wat hy moes. Dit het gemaakt dat ek respect vir hom gekryd, omdat ek juist so tegen die klisjes wat ek in kerk beleef het, geskop het. In 1 Petrus 3 vers 15 en 16, die volgende gedeelte sê, met sagmoedigheid en vrees, met behoud van een goeie gewete. Bij Salom 139 was die gedeelte wat ek en hy oor gesels het, Ons kom op een punt die dag, en ek sê vir hom, en ek wil het vir jou lees nie, vir ou vertaling die eerste paar vers, hy sê, Heere, jy deurgrond en ken my. Jy ken my sit en my opstaan, jy verstaan 
van ver mijn gedachten. Ik dier vors my gaan en my le. En hy is met al my wee goed bekend. Ek sê vir hom, hoe kan jy so happy ou wees, as jy weet God is om elke hoek in draai teenwoordig. En hy sê toe vir my, ek is nie bang vir God nie. Ek is lief vir God. En ek denk theologies was dit iets wat ek soms aangegrepel het, maar daar dit in my geest geval. Want skielik begin goed vir my sin maak, ek kon onthou hoe dit my geïrriteer het, dat hierdie ou christelike liekies op een sekere ritme sing. Ek weet nie of jylle Kamen geken het nie, die sanger. Dan speel hy die ou so weird muziek. Dan sê ek, jy kan nie met die ritme sing en die Heerese naam saam gebruik nie. Jy is een ketter. Jy dweep. Dan sê hy vir my, goed, ek sê dit sachter. Dan sê hy die ander muziek waar die tannies klink of hulle wil doodgaan. Dan sê hy, is dit beter? Dan sê ek, jy sê het eder aan die goed op. Ek het gedink, hy kogel my. Maar het was nie hy nie, dit was die muziek. Jy sê, ek het die hele tyd het, ek met die wettiese manier gekyk na alles, en ek het myself die hele tyd wetties gemeet. En Klaai wat kom vertel vir my, dat dit, dat het tot my voordeel was, dit wat ek in Psalm 139 gelees het, en dat die prentje wat ek het van God, moet skuif na een plek toe van, hy weet alles, en nog steeds het hy my lief, nog steeds het hy my gemaakt, voordat hy my gemaakt het, het hy geweet, dat Koot Momberg gaan droog maak, dat sy kar gesteel gaan word, dat hy gaan kwaad word vir die universiteit, dat hy gaan dit en dat, en dat hy rarig eindelijk een klein rebel is, en het nie wil herken nie, en dat hy een Janie Jammer, wat noem ons het in die kerk, Maar skielik konfronteer die Heere my en nie Klaif nie. En al wat Klaif doen was, hy was getrouw. Dit het my gebring op een punt waar ek wil hee wat Klaif het. Snaaks. Ek het in die kerk groot geword. Maak er het nooit gehad nie. Ek het Godse liefde van gehoor maar het was altyd, as jy soet is. Die Heere was soos een kersvader. As jy soet is, sê, geskenkie kry, andersins, gaan jy teleergesteld wees, my moed. Dis die milieu waar ons groot geword het. Klaaf, kom stel my voor, nie aan een stel reels in een godsdienst, nie, kom stel my voor in een persoon. En ek wil die Heere eer, vir die unlikable Klaaf, wat in my leven gekom het. Sy story het deel van my story geword. Ek het soos Klaif begin word. Weird. Ek het na Kamen begin luister. En dit was cool. Ek het nie skuldig gevoel nie. Moet asjeblief nie nou dit koop jy stok uit. Daai tyd was het baie cool. Hy het iets gesnapt van Colossense 4 vers 5 tot 6 en die Amplified sê, Conduct yourself with wisdom in your interactions with outsiders, non-believers. Make the most of each opportunity. Treating it as something precious. Let your speech at all times be gracious and pleasant, seasoned with salt, so that you will know how to answer each one who questions you. Wat hy gedoen het, is hy het nie net met my die praatje gehad nie. Clive het by my huis, by my paal, ek om intrek. En ek het om toegelaat. Clive het die vermetelheid gehad om te sê, Koot, die Heer het jou so lief, ek is op pad terugkoop, toe die kans dat ons mekaar nooit weer sien, jy is goed ek gaan een plan maak met jou, ek kan jou nie alleen los nie, hy gaan die Engelsman van die kaap, vat my een woensdag aan na Engelse selgroep toe, en die ouwens is weird, maar hulle is lief vir Jesus, en ek like het, klaai was kaap toe, en ek bly in die selgroep, met die Engelse, 
en wie sy kerk ek nie was nie. Sy eerste keer in my leven, behalwe vir my familie, met wie ek ook gesprekke kon hee. Een oom het in die selgroep geprofiteer oor my. Dis die story van Tlaif in my leven. Die story van Tlaif in my leven is nie so'n speciale story nie. Ek en jy het elkeen een story. En ek denk elkeen van ons kan ons story vertel. En die reden ook om ek die story van Tlaif specifiek vir jou vertel vandag is. Ek dank die Heere, want was dit nie vir Tlaif nie, was ek nie vandag hier nie. Ons sê so makkelijk nie, die Heere sal iemand anders stuur. Dis nie wat die Bijbel leer nie, ouwens. Hy sê, die oos is ruip, die arbeiders is min, wie sal ek stuur? Wie sal hulle hand opsteek? Ek glo die goeie nies is werkelijk waar goed. Ek glo om vry te wees, is wat ek elke persoon gin in hierdie land. Clive die Engelsman, het my geleerd dat in die hoogste vlak van my rebellie, bou God die grootste vlak van sy liefde in my openbaar. Ek het later achtergekom, dis nie Clive wat unlikable was nie, ek was unlikable. Anne ons wou nie saam met my werk nie, want ek was so misselijk. Clive het my gevolunteer. Is jy Clive vir iemand? Dit is my vraag. Of, of, of is die evangelie so gereduceer na een saterdagochtend uitreik en dan zit dit? Of een, 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 een gebed by die werk of wat ook al. Is daar, is daar een plek waar jy ergens maak in jou leven met iemand wat self die nommer op sy rug sit? Jy sien... Clive het geweet, hy moet vir my bid die oomlik toe ek kritisch raak oor hom. Toe sit ek die nommer op my rug. Betek hier die ouwens wat so kritisch op jou is in jou leven, dit kan jou leiers wees. Ek was een vorm van een leier oor Clive gewees. Is betek hier juist die persoene dat daar een het die nommer op hulle rug wat jy jaag. Dit kan, dit kan wees dat God jou en die persoon sy pad laat kruis. Maar die, die, die pad na die hart is nie dier mense te begaspel nie. Die eerste beginsel van die pad na iemand sy hart is wees hulle wie Jesus is. Die manier hoe ek werk, die manier hoe ek mense behandel, Dis my belangrik dat my kinders sien dat ek pompjochies die selle behandel as wat ek een CEO van een maatskapie behandel. Dis my belangrik dat my jong leiders weet dat ek nie weet wie betaal wat sy bijdra tot die kerk nie. Ek doen het as spris nie, ek stel nie belang daar nie. Want elke persoon, sy waarde word nie bepaal dier hulle bijdra nie, maar dier Christus sy bijdra nie kruis. Jy sien, ek kon ek kon theologie swat en ek het, en ek het al die goed gedoen, maar die kort seisoen wat Clive in my leven gehad het, het my meer geleer, as al die jare op universiteit, dit het my meer geleer, want dit het my geleer van myself, dit het my geleer van een God, wat ek verwerp het, wat my lief het, en dit het my leer van een God, wat my onvoorwaardelik wil aanvaard, wat iemand stuur na my toe, vir wie dit so ongemakkelijk was. Jezus kom in Matthies 28 en hy sê, gaan maak disciples, gaan verkondig aan al die nasies. Hy sê, gaan uit. Owens, Jezus het geweer, dit gaan moeilik wees. Hy het nie gesê, Owens, hoor jy, ek gaan jylle vooruit, my gees gaan, daar gaan hierdie strome van levende water wees en al wat jy moet doen is in die poele speel en allemaal gaan tot bekering kom nie. Jesus het gesê, dit gaan te wees, maar dit gaan nie moeite werd wees. Het herinner my net weer eens na een ding wat ek al gedeel het, maar ek wil, ek wil graag hy foto opzet van Koot toe hy klein was, dis my sien. En ek wil hy hulle met hom ophou, terwijl ek hier die story vertel, want 
ek het om een keer hier vertel, en ek dink allemaal het gesien, die twee meter lange sien, en hulle dink dit in die prentje, maar, toe koot hierdie ouderdom was, was hy in een school in een klas, waar daar een sien was, wat die Heere op sy hart gedruk het, een sien wat onderwijsers wou aanrand, een sien wat gevloek het, wat geskel het, wat kinderse haar uit die kop uitgeruk het, en daai sienkie, het by die huis gekom en gesê, papa, ek gaan vir daai ou bid, want hy is net so omdat hy seer het, daai sienkie op daai ouderdom, was het klaai vir daai ander ou, die verskil is net, ek het daak vir klaai vir, verbaal abuse, die ou het my kind in een palp ingeslaan en dan sal koot nie vir ons het sê nie. Dan gaan hulle hoofd toe, ons wat anti-bully is, hoor hier, dan gaan hulle hoofd toe, dan sê koot vir die hoofd, moet asjeblief nie hierdie ou straf nie, ek het om kla vergewe. Hulle was op die type van een veldskool gewees en daar was weer een gevecht wat uitgebreek het en koot het tussen hulle ingegaan en ek weet nie wat gebeur het nie, maar hy het die kortkant gekry. Een jaar of wat, nee, net voor oom Angus in Pretoria, kom ons allemaal by mekaar by een kerk en ek groet een van die kerkleiers en hy noem my op my naam en ek hoor een jong sien roep van achteraf, is u sien sy naam ook Koot Momberg? En ek sê ja. Hy sê, ek soek jou sien al jare. En hy stel homself voor, hy sê, ek is so en so, ek het nou gestudeer as een pastoor by levende woord, ek is op pad om in een gemeente voltijds in te gaan. En oom, ek wil jou vertel van jou sien. toe niemand in my gegloot nie, het hy vir my gebid. Hy het geprofiteer dat God te plan het vir my leven. En ek wil vir die sienkie, wil ek dankie sê, dat hy gehoorsom was. Natuurlijk toe hy koot ontmoet, toe kon koot om goed terugkry, maar hy het nie. Owens, dit is om jou masker af te haal, is om toe te laat dat God sy inpak dier jou maak in een leven op een slag. Moe nie dink aan duisende, as jy nie een leven op een slag mee kan saam journey nie. Ons het nie selgroep is so dat ons holy huddles kan hee, dat ons net kan sê, ons het beheer oor die kerk op woenste onde nie. Ek wil jou vrou, hoekom is jy nie deel van groep lewe, as jy nie is nie? As het is dat het jou nie pas nie, dan wil ek jou ander vraag vraag. Is die rede nie dalk, hoekom jy deel van die groep moet wees? Is dit nie dat jy dit mis, omdat jy nie dalk, nie dalk, en ek klaar jou nie aan nie, ek vraag jou in jou diepstaart, dat die disciplskapspad wat God vir jou het, en iemand anders sy leven nie vir jou ernstig is nie. Is jy besig om iemand te disciple as een levensmissie? Want ouwens, dit is die enigste opdracht wat die Heere gegeet. Hoor mooi. En hy het nooit gesê, ek en jy moet stop nie. Ons wil gehoorzaam wees in allerende goed, maar hierdie is die directe opdracht. En ek en jy leef in een omgeving waar mense so gebroek is en stikkend is, waar die pijnappelkinders, soos hulle in die kinderkerk van praat, moeilikheid maak. Maar as die pijnappelkind achterkom wie Jesus is, dan word dit die evangeliste van morgen. Een persoon op een slag. Dis hoe kom ons een mannekamp het. Nie net dat jy iemand soentoe vat nie, maar dat jy iemand soentoe kan vat en daarna een pad met die persoon stap. Ek voel in my hart soms, voel ek ek wens ek kan weet wat in elkeense leven aangaan, nie so dat ek kan kwaai raak nie. Maar dat ek vir jou kan sê, weet jy wat, jy het so'n mooi story om te vertel en ons mense wat nodig het om het te hoor. 
Die Bijbel leer baie duidelik, die muziekspan kan voor en toe kom, dat ons is in een geestelike strijd. Die eerste ding wat die vijand van jou wil steel, is jou verstaan van jou identiteit, jou kindskap. Hy wil nie, jy moet ooit geloo, jy kan een kind van Jesus wees nie. Oh, ons die muziekspan gaan nie wees, ek geloof jou, kom af my kyk. Die tweede ding, wat hy amper per tyd hier meer effectief mee is, is zodra jy in jou identiteit instap, dan wil hy jou kwaliteit van jou leven steel. En ouwens, ware kwaliteit leen nie in jou net worth nie. My net worth is, ek is een kind van Jezus, vol van sy liefde. Ek het iets om te bied. Daar is niks wat ek nie kan bied nie, want hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Hy wat in jou is, is een brillende leeuw. Hy wat in jou is, is een lam. Hy wat in jou is, is die getrouwe herder. Misschien moet jy net toelaat dat die masker van jou gezicht en van jou hart af kan val en sê, ek is waardig vir die Heere om een city changer te kan wees. Talk is cheap. But the walk buys the bread. Hierdie seisoen mense sê die Heere vir ons en ek profiteer het. Die oos is ruip. My kerk, daar is soveel gebrokenheid. Wie sal ek stuur? Wie sal ek stuur by jou werk? Wie sal ek stuur by jou bere? Wie sal ek stuur by jou familie, by jou skoonfamilie? By wie ook? Wie sal ek stuur by die ouwe wat sy radio die hardste is in jou straat? Wie sal ek stuur na die, na die auto wat altyd op jou gras parkeer? Wie sal ek stuur na die plek waar jy die grootste frustratie beleef? Want ek wil my heerlijkheid dier jou openbaar. Jou story kan niemand die in strui nie en jou leven van echtheid is wat mense nodig het. In plaas van om te soek om te vertel is het soms nodig om te luister wat nodig is om te hoor. Ek land hiermee op Psalm 139 vers 13 en 14. het hierdie verklaring oor jou en my, maar ook oor elke stikkende mens daarbuiten, elke moordenaar, elke dief, elke hijjacker, elke vrouweslaner, elke verkrachter, elke een wat die wereld sê is rubbish, sê die Heere, ek het jou nere gevorm, ek het jou in jou moederse skoot by mekaar gesê, David sê, ek loof jy, omdat ek so vreselik wonderbaar is. Wonderbaar is jy werke. En my siel weet dit al te goed. Die evangelie ouwens is not too good to be true nie. It is so good, it must be true. Is jy bereid om God te vertrouw vir dit? Ons gaan een lied sing. Mag die Heere, terwyl jy hierdie verklaring maak, dit is, I am who you say, I am, nee. Want jy hierdie verklaring maak, mag die Heilige Geest in jou hart openbaar, eerstens, 
dat jy waardig is om sy naam te dra, maar dat jy ook waardig is om sy naam uit te dra. En tweedens mag hy mense op jou hart druk, vir wie jy het live kan word in die volgende seisie. Heilige Gees, ek sê jyre, nog altyd, hier is ek, stuur my, van dat my pad gekruis het, met iemand wat u vir my gestuur het. Kom oortuig ons harte, en maak vast, die Heerskapie in en dier ons, vir hierdie stad, in Jesus' name.